हेलो फ्रीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं जीके का टॉप ट्वेंटी फाइव इम्पोर्टेंट सवाल और ये सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो जितने भी सवाल हैं आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक नंबर का सवाल आपके एग्जाम्स में आएगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो आप लोग जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक को तो देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर सवाल है आनंद मठ के लेखक कौन हैं आपके सामने चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए में है रविंद्रनाथ टैगोर बी में बंकिम चंद्र चटर्जी सी में सरोजनी नायडू और डी में अरविंद घोष तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन बी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये आनंद मठ के लेखक है ठीक है याद रखिएगा क्योंकि लेखक से एक नंबर का सवाल आपके एग्जाम्स में आएगा ठीक है चलिए उसके बाद देख लीजिए टू नंबर सवाल में भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण बिनोवा भावे या फिर राम मनोहर लोहिया कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा टू का ऑप्शन सी यानी कि बिनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था चलिए उसके बाद देख लीजिए थर्ड नंबर सवाल में ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया सवाल है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है तो जितने भी पुस्तक के लेखक है देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से पक्का एक नंबर का सवाल आएगा तो थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अरविंद घोष ठीक है लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक है अरविंद घोष है ठीक है चलिए उसके बाद देख लीजिए फोर नंबर सवाल में बंगाल की एसियाटिक सोसाइटी सत्रह में स्थापित के प्रवर्तक थे कौन थे तो आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि सर विलियम जोन्स ठीक है याद रखिएगा चलिए अगला सवाल है फाइव में भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है आपके सामने चार ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना माउंट बेटन योजना क्रिप्स प्रस्ताव कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा फाइव का ऑप्शन बी यानी कि कैबिनेट मिशन योजना ठीक है चलिए उसके बाद देखिए सिक्स नंबर सवाल में प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे कौन थे आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता था ठीक है चलिए उसके बाद देखिए सेवन नंबर सवाल में हमारा राष्ट्रीय गीत बंदे मातरम कहाँ से संकलित है ये सवाल पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था चित्रा गोदान डाकघर आनंद मठ कॉरेक्ट आंसर सेवन का ऑप्शन डी यानी कि आनंद मठ से ठीक है चलिए अगला सवाल है एट में भारत का राष्ट्रीय पंचाग किस संबंध पर आधारित है आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर एट का ऑप्शन सी यानी कि सक संबंध हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर ठीक है अभी सवाल पूछा गया था एग्जाम्स में पिछली बार चलिए अगला सवाल देखते हैं नाइन में दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था आपके सामने चार ऑप्शन है नाइन का कॉरेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी कि एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर ठीक है याद रखिएगा चलिए अगला सवाल है नाइन में निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा टेन का ऑप्शन भी यानी कि कपाल कुंडला हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर ठीक है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की ये कृति नहीं है ठीक है चलिए अगला सवाल है हम लोग का इलेवन में भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोक के प्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किए प्रयास किस माध्यम से किया गया था आपके सामने चार ऑप्शन है इलेवन का हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अठारह सौ बानवे का भारतीय परिषद अधिनियम ठीक है याद रखिएगा इलेवन का ऑप्शन बी और टेन का भी ऑप्शन बी चलिए अगला सवाल हम लोग का ट्वेल्व में किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान उन्नीस सौ इक्कीस ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ आपके सामने चार ऑप्शन है कॉरेक्ट आंसर ट्वेल्व का ऑप्शन डी यानी कि रीडिंग हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर ठीक है कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रीडिंग उसके बाद देखिए थर्टी नंबर सवाल में नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन सम्मिलित था आपके सामने चार ऑप्शन है तो राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्टीन का ऑप्शन ए यानी कि एडवर्ड लूटियंस और एडवर्ड बेकर हो जाएगा करेक्ट आंसर चलिए अगला सवाल है हम लोग का फोर्टीन में किसने अठारह सौ अंठानवे ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था 
जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया आपके सामने चार ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय लॉर्ड डफरीन एनिवेशेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्टीन का ऑप्शन सी यानी कि एनिवेशेंट हो जाएगा करेक्ट आंसर ठीक है फोर्टीन का ऑप्शन सी चलिए अगला सवाल है फिफ्टीन में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था आपके सामने चार ऑप्शन है एनिवेशेंट सोजनी नायडो विजय लक्ष्मी पंडित मैडम भी खाजी कामा तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा मैडम विखा जी कामा हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन डी चलिए अगला सवाल है हम लोग का 16 में देवदास उपन्यास के रचनाकार है आपके सामने चार ऑप्शन है प्रेमचंद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय मैथिली शरणगुप्त और डी में फड़ीश्वर नाथ रेणु कॉरेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्सटीन का ऑप्शन बी यानी कि हो जाएगा भरत सॉरी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर ठीक है याद रखिएगा देवदास उपन्यास के रचनाकार जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है ठीक है चलिए अगला सवाल है सेवनटीन में चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है आपके सामने चार ऑप्शन है सेवनटीन का ऑप्शन सी यानी कि रविंद्र टैगोर ठीक है याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इसमें से लगभग लगभग दस सवाल पूछे गए हैं ठीक है तो इसे किसी भी हाल में रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में पक्का एक नंबर का आएगा फिक्स है ठीक है चलिए अगला सवाल है एटीन में प्रेम पचीसी के रचनाकार है आपके सामने चार ऑप्शन है एटीन का ऑप्शन ए यानी कि प्रेमचंद हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर ठीक है एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सर की तरफ से मतलब कोई एक दो सवाल या फिर दो तीन चार सा सवाल मतलब रिपीट हो रहा है तो कोई बात नहीं रिपीट होने दो मतलब कि इसमें दो तीन सवाल मैंने देखा कि रिपीट था मतलब कि भी दस बारह दिन पहले का सवाल इसमें भी एक दो आगे इंक्लूड हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत उसे घबराने वाला कोई बात नहीं क्योंकि आपका जो एग्जाम इसमें पूछा गया ना वही सवाल यहाँ पर करवाया जा रहा है ठीक है चलिए तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कॉरेक्ट आंसर प्रेमचंद अगला सवाल है 19 में छुदित पशाड़ के रचयिता कौन है आपके सामने चार ऑप्शन है 19 का ऑप्शन सी यानी कि रविंद्रनाथ टाइगर हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल है 20 में विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है कौन है जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी लियो टॉय इनमें से कोई नहीं ट्वेंटी का हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है ट्वेंटी का ऑप्शन ए हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर यानी कि जवाहरलाल नेहरू चलिए अगला सवाल है ट्वेंटी वन में सत्ताईस दिसंबर उन्नीस सौ ग्यारह में पहली बार जनगण मनक कहाँ पर गाई गई मुंबई लखनऊ कोलकाता साबरमती कॉरेक्ट आंसर ट्वेंटी वन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि कोलकाता हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर ठीक है ट्वेंटी का ऑप्शन सी हो जाएगा कोलकाता अगला सवाल है ट्वेंटी टू में भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया था ये सवाल और ये सवाल तो ट्वेंटी टू का ऑप्शन डी हो जाएगा जेम्स हिक्की हो जाएगा करेक्ट आंसर भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरुआत किया था ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी कि क्या जेम्स हिक्की ठीक है चलिए अगला सवाल है हम लोग का ट्वेंटी में थी वेल्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है राजेंद्र प्रसाद राम मनोहर लोहिया मंसूर आलम मोहम्मद अली जित्ता जित्रा कॉरेक्ट आंसर ट्वेंटी थ्री का ऑप्शन बी यानी कि राम मनोहर लोहिया ठीक है याद रखिएगा पुस्तक से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा आप जाके देख लीजिएगा क्योंकि प्ले देखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर देखते हैं तो बेस्ट है और नहीं देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्स में बहुत थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि हमने आपको हर एक टॉपिक से करवा दिया अगर आप नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा और जाके रिवाइज कर लो बार बार देखो उसे दस बार देखो याद कर जाओ उसे ठीक है एक एक नंबर का जो सवाल है चलिए अगला सवाल है हम लोग का ट्वेंटी फोर में पोस्ट सॉरी अगला सवाल है हम लोग का ट्वेंटी फोर में पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है आपके सामने चार ऑप्शन है ट्वेंटी का हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रविंद्र टाइगर हो जाएगा कॉरेक्ट आंसर ये सवाल रिपीट है दो चार दिन पहले मैंने इसे करवा चुका हूँ कोई बात नहीं पोस्ट ऑफिस के लेखक जो हैं ट्वेंटी फोर का ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्र नाथ टैगोर ठीक है चलिए अगला सवाल देखिए ट्वेंटी फाइव में निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई आपके सामने चार ऑप्शन ट्वेंटी फाइव का ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय नागरिक सेवा आई ठीक है याद रखिएगा तो बस आज के लिए ट्वेंटी फाइव ही सवाल था कल मैथ का पार्ट मॉर्निंग में मिल जाएगा आप लोग तो देख ही लिया अभी 
तो मॉर्निंग में कल पार्ट आ जाएगा क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं जाएगा मुझे तो पता है इसका जाएगा लेकिन जो मैथ का अगर बना के डालूँ तो नहीं जाएगा ठीक है तो बस यही था आज के लिए इतना ही प्रश्न और जो लोग भी हमारे चैनल आशीष ट्यूटोरियल टू पॉइंट जीरो को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और एक हमारे भाई का भी है जो कि डेली करंट अफेयर्स अगर जो लोग भी नहीं देखते हैं करंट अफेयर्स का पार्ट तो भैया फिर लास्ट में मत बोलना कि सर आपने करंट का सवाल नहीं करवाया था तो अभी टाइम है तो करंट का सवाल डेली कम्युनिटी टैब में शेयर किया जाता है या फिर जो लिंक मैं दे रहा हूँ लर्निंग विथ महेश का जाके सब्सक्राइब कर लीजिए डेली का डेली करंट अफेयर्स प्लस साथ में पी आपको दिया जा रहा है ठीक है बस मिलते हैं एक और वीडियो में और टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में भी तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट